महाकाय सूर्य कोटि सम நமது பண்பாட்டை பாரம்பரியத்தை வருங்காலத்திற்கு எடுத்து செல்வது குழந்தைகள் அல்லவா அவர்களின் மனதையும் குளிரும்படி செய்ய வேண்டியது நமது கடமைதானே அந்த வகையில் நாம் நம் குழந்தைகளுக்கு சொல்ல மறந்துவிட்ட மறைத்து விட்ட சிறு வீட்டு பொங்கல் ஆம் நம் பாரம்பரியத்தை தலை தொங்க செய்வதற்காக நம் வேல்ஸ் வித்யாலயா மாணவர்கள் கொண்டாடும் சிறு வீட்டு பொங்கல் மார்கழி மாதத்தில் வீட்டு வாசலில் கோலமிட்டு சாணத்தில் பிள்ளையார் பிடித்து அதில் பூசணி பூவை வைப்பது வழக்கம் பொங்கலுக்கு பின்னர் அதை எடுத்து சென்று நீர்நிலைகளில் கரைப்பதற்காக சிறு வீட்டு பொங்கல் கொண்டாடப்படும் சிறு வீட்டு பொங்கல் தை மாதத்தில் வரும் ஏதாவது ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை கொண்டாடப்பட வேண்டும் அன்று அதிகாலையில் வீட்டு வாசலை சுத்தம் செய்து சாணம் தெளித்து கோலம் போட்டு கோலத்தின் நடுவில் சாண பிள்ளையாரை பிடித்து பிறகு பூவரசம் பூ பூசணி பூ செம்பருத்தி பூ போன்ற மலர்களால் அலங்காரம் செய்து பொங்கல் வைத்து சாண பிள்ளையாருக்கு படைத்து வணங்க வேண்டும் பொங்கல் பண்டிகைக்கு பின்னர் சிறுவர் சிறுமியர் சேர்ந்து கொண்டாடும் சிறு வீட்டு பொங்கல் என்பது நெல்லை தூத்துக்குடி குமரி மாவட்டங்களில் பிரசித்தி பெற்றது ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் இருக்கும் குழந்தைகள் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து தாங்களாகவே வீடுகள் போன்ற அமைப்பை ஏற்படுத்தி அதன் அருகில் பொங்கல் வைப்பார்கள் 
சிறுமிகள் சிறுவர்கள் இணைந்து அந்த வீட்டில் படையலிட்டு சாமி கும்பிட்டு சாப்பிட்டு மகிழ்வார்கள் இந்த பண்டிகை மறைந்து வரும் நிலையில் நம் பாரம்பரியத்தை தலைத்தோங்க செய்ய எம்மாணவர்கள் கொண்டாடிய சிறு வீட்டு பொங்கல்வெற்றினாலாம்ாலாம்ாலாம்ாலாம்ாலாம்ாலாம்ாலாம்ாலாம்ாலாம்ாலாம்ாலாம்ாலாம்ாலாம்ாலாம்ாலாம்ாலாம
பெயரிலேயே ஒரு அழுத்தம் மழலைகளின் கரத்தில் குதித்தாடும் குச்சி சிரத்தின் அழுத்தத்தை சிதைத்தோடும் சாதுரியமாக தட்டி வெற்றி கொட்டி கோமானாக்க உதவும் கில்லாடியான விளையாட்டு எம் கிட்டிப்புல் விளையாட்டு சிலம்பம் மிரளவைக்கும் தட்டட் சத்தம் எண்ணங்களை கவனத்தோடு நோக்க வைக்கும் நொடிகள் நெற்றியடி அடித்தாலும் அடிகள் வலிக்காமல் கொண்டாடும் வலிமையான விளையாட்டு கம்பை வைத்து சுற்றும் போது கால்களுக்கு வலிமை கைகளை சுழற்றி சுழற்றி ஆடும் போது கைகளுக்கு கனவான் பொறுப்பு அப்பப்பா என்னென்ன லாபகங்கள் தமிழனின் சிலம்பில் பம்பரம் பாரம்பரியத்தை பண்படுத்தும் படாபட் பம்பரம் பட்டென்று பம்பரம் உருண்டோடுவதில் மழலைகளின் உற்று நோக்கும் திறன் உத்வேகமாக அதிகமாகும் குறிவைத்து செயல்பட தூண்டும் குறித்திறன் விளையாட்டு எம் குழந்தைகளின் பம்பர விளையாட்டு கோழிக்குண்டு பல வழக்கும் பார்த்தவுடன் பச்சை வண்ண கோழிக்குண்டின் குளிர்ச்சி ஆசனம் போல் அமர்ந்த நிலையில் வித்வானாக்கும் குறிவைத்த திறன் எம் குழந்தைகளின் கையில் கோழி குண்டை பார்க்க பார்க்க புத்தாட்டம் போடும் மனம் கோழி குண்டின் மனம் பச்சை வண்ண கோழிக்காய் பதம் பார்த்து நகர வழிவகை செய்யும் உற்று நோக்கி உள்ளத்தை தெளிவுபடுத்தும் விளையாட்டு தட்டி தட்டி விளையாடும் தட்டாங்கள் தகர் தெரியும் மாணவர்களின் தன்னலமாகிய சுயநலத்தை கல்லாங்காய் விளையாட்டில் ஒரே நேர்கோட்டில் கவனத்தை கவர்ந்திழுக்கும் எம் கல்லாங்காய் விளையாட்டு அடே அப்பா பல்லாங்குழி எண்ணிக்கையின் அவசியத்தை பறைசாற்றும் கணித அறிவை மேம்படுத்தும் புத்துணர்ச்சி பெட்டகம் எம் பல்லாங்குழி கட்டகம் பாண்டி ஆட்டம் பலர் மனதில் உருண்டோடும் அழகு ஆட்டம் வீரத்தின் விளை நிலம் எம் தமிழரின் பாண்டி ஆட்டம் பெண்களின் வலிமைக்கு வித்தாட்டம் உற்று நோக்கி தாளம் தட்டும் கால்களின் செறிவை அதிகரிக்கும் விளையாட்டு இன்றைய கல்வி முறையும் உற்று நோக்கு திறனையும் அதிகமாக்கும் குறிப்பையும் மிக மிக அவசியமாக கொண்டாடும் பாண்டியாட்டம் என் தமிழரின் வித்தாட்டம் பெண்களின் ஒற்றுமைக்கு பெண்களே காரணமாக்கிய விளையாட்டு உப்பரிக்க வருகிறோம் ஒரு கூடம் தண்ணி எடுத்து ஒரு பூ பூத்தது என்று அழகான ஒற்றுமைக்கு நளினமாக விளையாட்டை கொண்டு சென்ற எம் பாரம்பரிய விளையாட்டம் இவ்வாறு செதில் செதிலாக மக்களை பண்படுத்திய விளையாட்டுக்கள் எம் தமிழனின் ஒவ்வொரு மூளை செல்களிலும் வித்தாக இருப்பது ஆச்சரியப்படுவதற்கு இல்லை ஒவ்வொரு பாரம்பரிய விளையாட்டும் இயற்கையோடு ஒன்றி குழந்தைகளின் அறிவு திறமை வீரம் உடல் வலிமை சுய முயற்சி தன்னம்பிக்கை வீரம் ஒற்றுமை என்ற பல எண்ணங்களை வித்தாக விதைத்தது இந்த பூ உலகில் அந்த விளையாட்டுகள் இப்போது மறையவே கூடாது முயன்றிடுவோம் மீட்டெடுப்போம் என் பாரம்பரிய விளையாட்டுக்களை நன்றி
சங்க காலத்தின் நைநீராடல் பாவை நோன்பு இந்திர விழா அனைத்தும் பொங்கல் பண்டிகையை குறிக்கும் இந்திர விழா என்பது இருபத்தெட்டு நாட்கள் கொண்டாடப்பட்டாலும் இப்போது ஒரு நான்கு நாட்களாகவே சுருங்கிவிட்டது நாம் வாழ்வதற்கு உதவி புரியும் இவ்விவசாயமும் இயற்கையும் அதில் கிடைக்கும் தாவரங்களையும் வணங்கும் பொருட்டு கொண்டாடப்படும் உழவர் திருநாள் தமிழர் திருநாள் மற்றும் அறுவடை திருநாள் என சிறப்பு மிகு பெயர்களுடன் அழைப்பார்கள் பொங்கல் என்பது நிறைவு அதிகரித்தல் பொழிவு என்பதை குறிக்கும் அதனாலேயே இத்திருவிழாவிற்கு பொங்கல் பண்டிகை என பெயர் வந்தது மனித வாழ்விற்கு பேருதவி புரிவென இயற்கையை அந்த இயற்கையை தெய்வமாக பாதித்து அதனை வணங்குவதே பொங்கலின் சிறப்பு பொங்கல் மொத்தம் நான்கு நாட்களின் கொண்டாட்டம் என்பது போகி சூரிய பொங்கல் மாட்டு பொங்கல் மற்றும் வானம் பொங்கல் இயற்கையை வணங்குவது போகி அந்த நாளில் மழை கடவுளான இந்திரனை வணங்கும் பண்டிகை வீடுகளை சுத்தப்படுத்தி பழையவற்றை நீக்கி இந்திர பகவானை வணங்கி செய்து போகி பண்டிகை நிகழ்கிறது மறுநாள் இயற்கை கடவுளான கண்ணுக்கு காட்சி தரும் சூரிய பகவானை வணங்கும் சூரிய பொங்கல் அதை வணங்குவது மட்டுமல்லாமல் நமது பொங்கலை சூரியனின் கண்ணுக்கு வரும் வண்ணம் வாசல் பகுதியில் வைத்து பொங்கலை படைப்பார்கள் விவசாயத்திற்கு உதவும் கருவிகளையும் அதில் நிலத்தை உள்ள காளை மாடுகளையும் வீட்டில் வளர்ந்த பசுமாடுகளையும் வணங்குவது மாட்டுப் பொங்கல் அல்லது உழவர் திருநாள் என அழைப்பார்கள் விவசாயம் செழிக்க உதவும் அனைத்து பொருட்களும் விவசாய பணிகளை மேற்கொண்ட அனைத்து விவசாய தொழிலாளர்களை அரவணைத்து புத்தாடை புதுநல் வணங்கி ஆரவாரமாய் பொங்கல் பண்டிகை நிகழ்கிறது நெற்கதிர்களுடன் கரும்பு வாழை மஞ்சள் இஞ்சி பெருங்கிழங்கு சிறுங்கிழங்கு சேப்பங்கிழங்கு சேனை கிழங்கு போன்றவை போன்றவையும் பூசணி மொச்சை சுரைக்காய் கத்தரிக்காய் போன்றவையும் பொங்கலில் வணங்குகிறோம் எனவே இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டில் பொங்கல் பண்டிகை இன்றாகும் பட்ட துன்பங்கள் ஒளிந்து தமிழர்கள் பட்டோரும் அவதிகள் மறைந்து இந்த ஆண்டில் அனைத்து பலமும் நலமும் பெற சூரிய பகவானை பிரார்த்திப்போம் நன்றி